Evet telefonumuz vardı. Telefonundaki kardeşimizi beklettik. Selamünaleyküm. Aleyküm selam hocam. Buyurun tekrar evet. e, size merhaba Şimdi, diyelim. E, ben e, solağım. Evet. Solak kurban kesebilir miyim? Evet. Mekruh mu yoksa e, takvayla olmaz diyorlar. Ya şöyle muhterem kardeşim. Hani bir evet. ehil, ehil kasap varsa kasabın kesmesi doğru. Kişi kendisi evet. kurbanını kendi kesebilecek ehliyete sahipse, kurbanını rahatsız etmeden kesecekse onun kesmesi doğru. Ee, erkek Olur, varken... Kesebilir miyim hocam? Geleceğim şimdi oraya. Erkek varken evet. kadının kesmesi değil, erkeğin kesmesi daha doğru. Ama bunlar olmadığında sağla kesen yok, kimse yok. Solla kesebilir mi? Kesersin. Erkek yok, kadın kesebilir mi? Kesersin. Burada evet. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam e, buyuruyor ki biriniz kurbanını keserken ona eziyet etmesin, bıçağını güzel bilesin, kurbanını rahatlatsın ve ondan sonra kurbanını kessin diye. Kim daha güzel kesiyorsa solak kasap vardır, sağla kesen kasaptan daha iyi kesiyorsa solak kasaba verir, evet. o kessin. Bunda sakınca yok. Evet hocam şimdi şöyle herkes büyük baş kesince artık küçük baş kesen çok azaldığı için kestirmesi biraz zor aldı yani. Küçük baş mı baş mı zor? Ya küçük baş mesela ki herkes büyük baş kestiği için He. küçük baş kesen çok az olduğu az için az oluyor az oluyor. Yani kestirecek adam bulamıyor. Tamam yani. tamam. Şimdi ben de solak olduğum için anladım kesebilirsin kardeş. Orada senin zaruretin var sıkıntı yok. Herhangi bir takva takva Hayır. üzerine bir sıkıntı Hayır, yok, sıkıntı yok. yok. olmaz zaruretten Çok dolayı hiçbir sıkıntı yok. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ben, ben teşekkür ederim. Telefon varmış. Devam edeceğim. Telefonumuzu alalım. Selamünaleyküm. Aleykümselam hocam. Hayırlı günler. Buyurun efendim. Hayırlı günler hocam. Nasılsınız? Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum. Hataya selam olsun. Allah razı olsun hocam. Rabbim Allah depremden razı olsun. muhafaza eylesin tüm ülkemizi insanlı. Amin. Amin. Allah razı olsun hocam. Dinliyorum. Hocam e, depremde her şeyiniz gitti. Çok geçmiş olsun. Sağ olun. Allah razı olsun hocam. <gülüyor> e, depremden sonra işim emekli oldu. Emekli parası, e, parasından e, iki yılında altın aldık. O altını e, bize e, şey düşer mi? E, Zekat. Evet hocam. Zekat. Peki siz ve bu altınlarda aldınız da bunları vereceğiniz borçlandığınız bir yer var mı? Bir şey mi alacaksınız? Ne yapacaksınız? E, i̇şe alacağız hocam. E, e, işte evi de vereceğiz. İşe alacağız. Hiç de işamızı alamadım. E, eve vereceksin dediğin devletin verdiği evlere mi ödeyeceksin? Evet hocam. Şimdi e, birincisi bu altınların üzerinden bir yıl geçmedikçe zekat düşmez. Zekat vermeniz gerekmez. Bir yıl e, geçecek ki zekat farz olsun. Bir yıl geçmeden siz bunları bir yere ödemeye başladığınızda, bir borçlandığınızda bir yıllık borcunuzu da düşeceksiniz. O zaman elinizde 80 gram altından fazlası kalıyorsa o zaman size zekat düşer. Yoksa düşmez sevgili kardeş. Hocam bir yılı geçti. Bir yılı geçti hiç dokunmadınız. 200 gram altın duruyor. Borcunuz da yok. Öyle mi? Evet hocam. Borcumuz yok. Ama hiçbir şeyimiz yok. Tamam anladım. Ee, buradan zekat vereceksiniz. Beklediği için. Ancak siz onu ödemeye başladığınızda azalırsa ya da dediğim gibi bir eve yazıldınız, bir eşyaya yazıldınız. Taksit ödeyeceksiniz. Borç ödeyeceksiniz. Bir yıllık borcunuzu oradan düşeceksiniz. Kalırsa 80 gramdan fazla kalırsa o zaman zekat vermeniz gerekir. Anladım hocam. Peki. Allah razı olsun. Sağ olun. Allah'a emanet olun. Sağ olun hocam. Sağlık, afiyet, Sağ olun. afiyet diliyorum. Amin. Amin. Sağ olun hocam. Amin. Amin. Diğer bir telefon Ramazan Bey Uşak'tan arıyor. Selamünaleyküm. Evet. Alo. Efendim. Ramazan Bey selamünaleyküm. Aleyküm selam. Buyurun efendim. Dinliyoruz. Hocam soru. dinle. Ben Ahmet oğlum ayetlerimde. He. Ya Ahmet oğlum bir dakika daha sonra görüşürüz ya. Hastaneye hoş bir dakika bir. Efendim şimdi ayetlerimde Ahmet olunca ben 6 Cuma'da Cuma'ya gidemiyorum. Namaz da kalamıyorum. E şimdi ayetlerimde su doktor ve ayağını su değil mi dedi? Camının imamına sordum. Ayağını poşet sağ üstünden mes yap dedi. Ben de arada kaldım. Allah şimdi bugün öğlenle 
Kılbet şu üzerine mes yapacak ama yine var mı yok bilemiyorum. Ramazan Bey. Ramazan Bey. Efendim. O ikiye geçmeden ben sana bazı şeyler sorayım. Şimdi e, sargılı mı ayakların? Ayağım sargılı. Ayağın sargılıysa namaz kılabilecek durumdaysan böyle koltuk gibi bir yerde vesaire bile olsa evet, abdest, abdest ha, yürüyorsun abdest alırken evet. e, ellerini dirseklere beraber yüzünü yıkıyorsun başını mes ediyorsun ayaklarını mes edeceksin mes ayakkabı falan giyebiliyor musun ayağına giyiyorum, giyiyorum. giyiyorsun ayaklarının üzerinde sargı var ya evet. o sargının üzerini mes edeceksin elinle böyle Su alacaksın. Yani bu, poşet geçirmen gerek yok diyor değil mi? Ne geçirmeye? Poşet geçirse bir yer bayo da abdest alabiliyor ben kuvveti üstünde. Ayaktaki bezlerin ıslanması zarar mı veriyor? Zarar şimdi altına amaç oldu mu? Değerse korkuyorum ben. Değerse korkuyorsun. Altına su geçmesi gerekmiyor. Üstünü hafifçe böyle ıslakla meset. Onun bir zararı olmazsa. Evet. Zararı olursa onu da yapmayacaksın. Evet. Bu şekilde namaz kılabilirsin. Hiçbir sakıncası yok. Sağ ol hocam. Allah kabul etsin. Diğer soru? Allah razı olsun. Sizi başına izleyip çok üzüldüm. Ramazan'da mı? Evet. Niye hayırdır? Niye üzüldün program bitince? Ya, namaz kılamıyoruz. Bir de oğlum var. Evlendi. Sorunum. Oğlum... Babası, da, babası da kabul etmiyor. Biz bunu diyor ara geber. Şeyde Mayıs'ta da askere gidecek. Babası kabul etmiyor. Kimin babası kabul etmiyor? Bunu yapmamız lazım. Biz bunu yola getiremedik. Bir dakika, bir dakika. Kimin babası kabul etmiyor? Babası kızı kaçırdığından kabul etmiyor. O da hamile şimdi. Senin oğlun oğlun kız mı kaçırdı? Ramazan Bey. Efendim. Oğlun kız mı kaçırdı? Evet, torun kaçırdı, torun. Torunun kaçırdı. Kızın babası kabul etmiyor hala. Kızım olmadı kabul etti. Onun haberi şey yok. Benim kendi oğlum kabul etmiyor. Allah Allah. Oğlun niye kabul etmiyor onlar barışıyorsa? Ben biliyorum ya adamın kızı, kızı kaçıyor, hamile oluyor. O kabul ediyor. Ana, o kızın babası anası kabul ediyor. Sen niye kabul etmiyorsun diyor. Beni küçük şu diyor. Niye diyor, diyor. Beni küçük şu ben buna diyor. Şanlı şu atı dışarıda yapacağım. Düğün yapacağım. Düğün yapacağım. Ona diyor. Benim bir arkadaşım beni de meze ediyor diyor. Beni küçük şu diye kabul etmiyor. Ya doğru tabii. O da haklı da. Geç işten geçmiş. Ama biz üzülüyoruz. Tabii iş işten geçmiş. Şimdi işi yokuşa sürmesin. Bu evet. burada yapılacak nedir? Burada yapılacak. İki evet. tarafta barışacak. Gene düğün yapıyorsa yapsın. Ya, ya yapar bir maddi durumu ev reşime, kimiler, altınla, kadınla durmayın. Tamam. tamam. Sadece İstanbul'dan, Konya'dan, Kırşehir'den toplantılar geliyor. Onlar da sen düğün edemezsin. Niye yaparsın? Niye kaçırırız diyor. O da onları ötekli kapıyı takmış. Ya söyle, söyle ona düğününü yapsın. Bak güzel böyle alnı şanlı düğün yapsın. Yapar, yapar. Öyle evet. maddi dur, sıkıntı Sen, yok. Yapar inşallah. Sen gözyaşı dökme. Niye torunun için bu kadar babası üzülmüyor, sen üzülüyorsun yahu? Ama torun da sevgisi başka tabii. Evlattan daha ileri gibi. Öyle Allah yardımcı olsun. olsun. Huzur diliyorum, mutluluk diliyorum. Kaçırmak Allah iyi Allah. değil tabii. Keşke kaçırmasaydı. Güzel bir düğün yapsa, aileleri böyle perişan etmeseydi. Bak dedesi ağlıyor, babası Allah küs. Allah'a Allah emanet olun. Sağlık, afiyet Allah diliyorum Allah size. Allah evet. Ya kaçırmak da doğru değil sevgili kardeşim. Yani ben gönlüm düştü tamam biz birbirimize kaçalım. Tamam kaç da sonrasını hiç düşünmüyorsun. Sonrasını düşünmüyorsun. Gönlünü yap ya. Bir vermez iki vermez. Üçüncüye zorlarsın. Ee, araya büyükler girer. Nazı geçenler girer. Olur inşallah. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.